প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এইচআইভি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ অতিথি চলুন পরিচয় হয়ে নেই তার সাথে ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি 1971 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1996 সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যেটি আজকের বিষয় এইচআইভি শুরুতেই আপনার কাছ থেকে জানব আসলে এইচআইভি কি এইচআইভি দিয়ে যদি আমরা টোটাল এভরিভিয়েশনটা কিন্তু ভেঙে বলি সেটা হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস আপনারা জানেন যে ইমিউনিটি হচ্ছে আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের যে কোনো ব্যাকটেরিয়া আমরা টিবি রোগ বা অন্য অন্য যেসব আমাদের যে আমাশয় হয় এই যে রোগগুলি হয় এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা সেটা হচ্ছে ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা এই ভাইরাসটা এই প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে নষ্ট করে দেয় তার মানে কি ডেফিসিয়েন্সি তৈরি করে এই যে ডেফিসিয়েন্সি তৈরি করাটা মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস সংক্রমণ হলে ডেফি ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি হয় যার জন্য এটার নাম দেওয়া হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস আচ্ছা এই ভাইরাসটিতে মানে নিশ্চয়ই এটি ছড়ানোর একটা প্রক্রিয়া রয়েছে যেহেতু ভাইরাস তো কিভাবে ছড়ায় বা কিসের মাধ্যমে এই ভাইরাসটা ছড়ায় এই ভাইরাসটি মূলত আপনার রক্ত সংবহনের মাধ্যমে ছড়ায় অথবা যৌন মিলনের মাধ্যমে ছড়াতে পারে অথবা আপনার মা থেকে বাচ্চাতে আসতে পারে এই তিনটা মূল মাধ্যম যার মাধ্যমে ছড়াতে পারে আরেকটা হচ্ছে রক্ত দ্বারা যখন ছড়ায় এর মধ্যে আমাকে একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে যারা শিরায় মাদক দ্রব্য নেয় তাদের মধ্যে এটা বেশি বেশি ছড়ায় কারণ তারা নিডেল শেয়ারিং করে যার জন্য এটা বেশি ছড়ায় আচ্ছা তার মানে রক্তের মাধ্যমে সাধারণত প্রধানত সাধারণত এবং যৌন মিলনে যৌন মিলনের মাধ্যমে এটি ছড়ায় যখন কারো মধ্যে বা কারো রক্তে যদি এই ভাইরাসটি আক্রান্ত হয় কিছু লক্ষণ নিশ্চয় প্রকাশ পায় কিংবা আমরা আসলে জানি যে অনেক বছর পর্যন্ত এই ভাইরাসটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে বোঝার উপায় কি তাহলে একটা ব্যক্তি যখন सपोज আজকে ব্লাড নিল দেখা যাবে যে দুই পাঁচ বছর দশ বছর পর্যন্ত তার কিছু হবে না যখন শেষ পর্যায়ে আসবে সেই সেই পর্যায়টা হচ্ছে যে তার মধ্যে কতগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হবে এগুলিকে আমরা বলছি ল্যাটেন ফেজটা যখন পার হয়ে গেল তখন আমরা এটাকে এটা ল্যাটেন ফেজ বা সুপ্ত অবস্থা বলছি তা এটা কারো ক্ষেত্রে এটা পাঁচ বছর হতে পারে কারো ক্ষেত্রে এটা দশ বছর হতে পারে যখন তার ওই দশ বছর সময়টা আসলো তখন তার মধ্যে জ্বর তার ওজন কমে যাওয়া তার খা ক্ষুধা মন্দা দেখা যাবে তার ওজন হয়তো বা এক মাসের মধ্যে পাঁচ কেজি কমে গেছে বা তার ডায়রিয়া হচ্ছে এমন ডায়রিয়া যে ডায়রিয়ার অনেক ওষুধ খেয়েছে কিন্তু সেই ডায়রিয়া ভালো হচ্ছে না তার জ্বর এমন জ্বর যে হয়তো বা এক মাস দুই মাস হয়ে গেছে অনেক ওষুধ খেয়েছে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে ভালো হচ্ছে না এরকম যদি কোনো ব্যক্তিকে আমরা দেখি এবং তার সাথে যদি আমরা দেখি যে ওই ব্যক্তিটা কখনো ব্লাড নিয়েছিল অন্য কারো থেকে বা বিদেশে ছিল যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ছিল বা সাউথ আফ্রিকাতে ছিল ইন্ডিয়াতে গিয়েছে বা তার কোনো সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট যদি থেকে থাকে এই জাতীয় এপিডেমিওলজিক্যাল লিঙ্ক যদি আমরা পাই তাহলে আমরা দুয়ে দুয়ে চার মিলে সাসপেক্ট করতে পারি যে এই লোকটা হয়তো বা এইচআইভি পজিটিভ তখন আমাদেরকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে আচ্ছা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তীতে আপনারা শনাক্ত করেন কী কী পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন সবচেয়ে মানে ছোটো পরীক্ষা যেটা হচ্ছে আমরা রক্তের একটা টেস্ট করে থাকি রক্তের টেস্টটা আমরা মানে এটা পরীক্ষা করতে তিরিশ মিনিট সময় লাগে এটাকে আমরা বলি আপনার অ্যালাইজা হতে পারে বা আইসিটি ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট ছোট একটা পরীক্ষা এটা খুব স্বল্প সময় এবং স্বল্প অর্থেই করা যায় আচ্ছা পরবর্তী পদক্ষেপ আসলে কি থাকে যখন আপনারা শনাক্ত হন বা নিশ্চিত হয়ে যান যে এই যে আক্রান্ত হয়েছে বা তার এইডস হয়েছে বাজারে এরকম একটা আপনার আগে প্রচারণা ছিল যে এইডস মানে মৃত্যু হ্যাঁ এইচ আইভি ইনফেকশন মানে মৃত্যু এবং আপনার মনে আছে কিনা আমি জানি না আপনার বড় বড় লাল যে বিআরটিসি বাসগুলো আছে সেখানে এই কথাটাই লেখা ছিল যে এইডস মানে মৃত্যু এটা কিন্তু আসলে রং মেসেজ এবং এখন দেখবেন এটা লেখা থাকে না আসলে কিন্তু এইচ আইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের এখন প্রায় উনত্রিশ রকমের তা আমি অনেক বছর আগের কথা বলছি উনত্রিশ রকমের কম্বিনেশন ড্রাগ আছে এবং নতুন নতুন ড্রাগ আসছে মার্কেটে এবং এখন যে কম্বিনেশন যে ড্রাগ এই ড্রাগে একজন ব্যক্তি মানে বাংলাদেশের কথাই যদি আমরা ধরি সেই নাইনটিন এইটি নাইনে প্রথম কেস আমাদের দেশে এইচ আইভি কেস ধরা পড়েছিল সেই ব্যক্তি সেই সময়কার যারা ডায়াগনোসিস হয়েছিল সেই ব্যক্তিরা কি
আচ্ছা তাহলে দেখা যায় যে অনেক সময় আসলে যদি কেউ পরীক্ষা করাতে চান যে তার এইচআইভি পজিটিভ আছে কিনা সে তখন কোথায় আসলে এই পরীক্ষাগুলো করাতে পারেন হ্যাঁ মানে এটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফ্রি অফ কস্ট गवर्नमेंट কতগুলি হাসপাতালে করছেন আবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় আছেন বেসরকারি ব্যবস্থাপনা আমি যাচ্ছি না আমি সরকারি ব্যবস্থাপনায় যেটা বলছি যে অনেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু এখন আপনার এগুলি ভলান্টারি কাউন্সিলিং এন্ড টেস্টিং বলা হয় বা এইচএভি টেস্টিং এন্ড কাউন্সিলিং সেখানে ফ্রি অফ কস্ট যে কেউ যদি মনে করে যে তার একটা এরকম ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে বা সে যদি মনে করে তার একটা সেক্সুয়াল এনকাউন্টার আছে যেটা তার সন্দেহজনক অথবা সে যদি মনে করে যে তার কোন একজন আত্মীয় ওই যে সাইন্স সিমটমগুলির কথা বললাম আমি সেগুলি যদি তাকে মনে হয় সে উনি ইচ্ছা করে একটা সরকারি হাসপাতালে আসতে পারেন যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেতে পারেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে যেতে পারেন আমি ঢাকার কথা বললাম ঢাকার বাইরেও আছে খুলনা মেডিকেল কলেজ চিটাগাং মেডিকেল কলেজ সিলেট মেডিকেল কলেজ এরকম প্রায় এখন পর্যন্ত বারো থেকে চোদ্দোটা আপনার কেন্দ্র আছে সারা দেশ জুড়ে যেখানে কিন্তু ফ্রি অফ কস্ট এইচআইভি টেস্ট করা হয় শুধু ওই ওইসব সেন্টারে গেলে কাউন্সিলিংও করা হবে ওনাকে প্রথমে বোঝানো হবে যে উনি কেন টেস্ট করছেন কেন টেস্ট করা জরুরি এবং সেটা করার পর ওনার টেস্ট রেজাল্টটাও দেওয়া হবে আচ্ছা এরকম সুবিধা আছে চিকিৎসা তাহলে আসলে কি হতে পারে কারণ বলছিলেন যে অনেকগুলো জটিলতারও ঝুঁকি রয়েছে যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং একটা সময় হয়তো একেবারেই কমে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা চলাকালীন বা চিকিৎসা পরবর্তী জটিলতা আসলে কি হতে পারে চিকিৎসা যে ধরুন যখন পেশেন্ট আইডেন্টিফাই হয়ে গেল এতদিন মানে ধরুন আজ থেকে দুই তিন বছর আগে এরকম ছিল যে তার একটা সি ডি ফোর বলে একটা কোর্স আছে এই কোর্সটা দুইশো নিচে আসলে তখন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হতো কিন্তু এখন কিন্তু সমস্ত ট্রিটমেন্ট মডালিটিতে চেঞ্জ এসে গেছে এখন হচ্ছে যখনই এইচআই পজিটিভ হবে একটা ব্যক্তি যদি আজকেও ধরা পড়ে তাকে সাথে সাথে এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি চালু করে দেওয়া হয় একটা চিট সিঙ্গেল একটা ট্যাবলেট সেটা প্রতিদিন খেতে হয় লাইফ লং তাকে খেতে হবে এটা এই সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই দেওয়া হয় যেখানে আমরা বললাম যে টেস্ট করা হচ্ছে এরকম অনেক জায়গাতেই বাংলাদেশ জুড়ে এবং বিশ্বব্যাপী এটা দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশে এটা ফ্রি অফ টেস্ট কস্ট দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এটা অ্যাভেলেবল জটিলতাগুলো আমি জানতে চাচ্ছিলাম জটিল জটিলতাগুলো হচ্ছে যে ধরেন প্রথমত যে ওষুধ যদি খাওয়ার পরে কিছু কিছু জটিলতা হতে পারে যেমন তার এতদিন ইমিউনিটি ছিল না সেই ইমিউনিটিটা সে যখন ফেরত পাবে তার মানে আমি যেটা বললাম যে ওই সি ডি ফোর সেলটা সেটা হচ্ছে কমে গিয়েছিল যখন সে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল খাওয়া শুরু করবে তখন সি ডি ফোরটা বাড়া শুরু করবে আর যখন সি ডি ফোর বাড়া শুরু করবে তখন তার মধ্যে অন্যান্য অসুখগুলি যে বেঁধেছিল অসুখ যেগুলি বাসা বেঁধেছিল সেগুলির বিরুদ্ধে একটা ফাইট হবে শরীরের মধ্যে তখন তার মধ্যে জ্বর আসতে পারে তার আরও কিছু কিছু সিমটমস দেখা দেবে কিন্তু সেটা সাময়িক ওই সময়টাকে কিছু দিনের জন্য তাকে হয়তো হাসপাতালে ভর্তি হতে হতে পারে আমরা একটু প্রতিরোধের দিকে যেতে চাই প্রতিরোধের জন্য আসলে কি করণীয় প্রতিরোধই হচ্ছে মূল জায়গা সে এটার জন্য আমাদেরকে যে আমি যে রুটে ট্রান্সমিট হয় যে ব্লাড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে তাহলে আমাদের কি কি করতে হবে আমাদেরকে রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে অবশ্যই টেস্ট করে নিতে হবে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের আইনে আপনার কোনো চিকিৎসক যদি এই পাঁচটা টেস্ট হ্যাপাটাইটিস বি এইচআইভি হ্যাপাটাইটিস সি ম্যালেরিয়া অ্যান্ড সিফিলিস এই পাঁচটা টেস্ট করে রক্ত সঞ্চালন করতে হবে সুতরাং এটা আমাদেরকে এক নাম্বার পালন করতে হবে যে কেউ এই চারটা টেস্ট ছাড়া রক্ত সঞ্চালন করতে পারবে এই আইনও আছে কিন্তু কেউ যদি করে থাকে তাহলে তাকে জেল খাটতে হবে এরকম আইন আছে তো এটা করতে হবে পালন করতে হবে এবং করা হচ্ছেও বাংলাদেশে দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে যে আরেকটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড হয় তো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেডটা আসলে কি আমরা অ্যাডভোকেসি করি যে যখন এটা আপনার যারা সেক্সুয়াল এনকাউন্টার করবে তারা অবশ্যই বেরিয়ার ম্যাথড ইউজ করবে এটা হচ্ছে একটা একটা অ্যাডভোকেসি প্রথম কথা হচ্ছে নিজের পরিবারের প্রতি নিজের পার্টনারের প্রতি অনেস্ট থাকা এটা হচ্ছে নাম্বার নাম্বার মাল্টিপল সেক্স পার্টনার না না থাকে হ্যাঁ সে সে যে যার তার ওয়াইফ যদি থাকে তার সাথে তার সাথেই তার যাতে সম্পর্কটা থাকে একটা হচ্ছে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন যেটা এটা আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন এবং এটা বাংলাদেশের জন্য একটা সাকসেস স্টোরি যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় আপনার একশো দুইজন মা যারা এই সেই পজিটিভ ছিলেন অ্যানফরচুনেটলি মাত্র একশো জন মাই বেবি ডেলিভারি হয়েছে যা বেবিটা হচ্ছে এইচআইভি নেগেটিভ সো এটা কিন্তু বাংলাদেশে এবং বিশ্বের যদি আপনি ইয়ে ধরেন মাত্রা ধরেন ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট বড় সাফল্য আমি মনে করি এবং সেটা সম্ভব হয়েছে এই অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি দেওয়ার জন্য বিশ্ব জুড়ে দেখা গেছে যে এইরকম মারা যারা পজিটিভ মা থাকে তাদের
বেবিটা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে আমাদের কিন্তু 2% এর নিচে সুতরাং এটা বাংলাদেশের জন্য আই মনে করি এটা সাকসেস স্টোরি আচ্ছা এই সময়টিতে আসলে সেই মাটাকে আসলে মানে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে বা সেই বেবিটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে সেটি একটু জানবো এটি আসলে বলছিলাম যে যখন একটি মা এইচআইভি পজিটিভ থাকেন সেই ক্ষেত্রে মানে তার গর্ভের যেই শিশুটি তাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় মানে যেমন ধরুন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে বা বিশ্ব জুড়েই এটাকে বলা হচ্ছে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন পিএমটিসি প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন এই এটা এটা প্রজেক্ট বা বাংলাদেশ সরকার ওটাকে এই প্রজেক্ট হিসেবে নিয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে এটা ইমপ্লিমেন্টেড স্পেশালি ঢাকা ঢাকার দুই তিনটা হাসপাতালে এটা ইমপ্লিমেন্টেড তো যখনই একজন মাকে আপনার ইন্টিমিটাল চেকআপে গিয়ে পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে তখন ওই মাকে লিঙ্ক করে দেওয়া হচ্ছে ওই গাইনি ডিপার্টমেন্টের সাথে এবং ও যেদিনই পজিটিভ পাওয়া গেল সেদিন থেকে ওনার এন্ট্রি রেট্রোভাইরাল যে আমি একটা ছোট ট্যাবলেটের কথা বললাম সেই ট্যাবলেটটা শুরু করে দেওয়া এটা তার আপনার ইভেন যখন লেবারে থাকবে মা সেই সময়ও যদি ধরা পড়ে তখনও তাকে এটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো যার ফলে কি যখনই এই অ্যান্টিভাইরালটা খাচ্ছে এই ওষুধটা খাচ্ছে তখনই কিন্তু মায়ের রক্তে আপনার ভাইরাসের পরিমাণ অলমোস্ট জিরো হয়ে যাচ্ছে যার ফলে কি যখন বেবিটা ট্রান্সমিট বেবিটা যখন ডেলিভারি হবে তখন চান্সটা অনেক কমে যায় দেখা গেছে যে যখন একটা মা কোনো অ্যান্টিভাইরাল খায় না আননোন অবস্থায় থাকে তখন এরকম বেবি পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট মানে একশো জন মা যদি থাকে এইচআই পজিটিভ তা থেকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন মা পজিটিভ বেবি ডেলিভারি করবে মানে এইচআই পজিটিভ কিন্তু যদি এন্ট্রি রেট প্রোভাইডার চালু করে দেওয়া যায় দেখা যায় যে ফাইভ টু টেন পারসেন্ট মা আপনার পজিটিভ বেবি চাল ডেলিভারি করবে তো এই যে এই যে পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে যখন ওষুধটা চালু করে দেওয়া যায় তাহলে কি তার মায়ের গর্ভে জরায়ুতে যখন থাকবে এই বেবিটা তখন ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে যাবে প্লাস যখন ডেলিভারি হয় আপনি জানেন যে ডেলিভারির সময় হয়তো বা অনেক সময় অনেক কাটা ছেঁড়া করতে হয় তো এই কাটা ছেঁড়াটা করার সময় ট্রান্সমিশন হতে পারে সেটাও ব্লক হয়ে যাবে যেহেতু ভাইরাসই নাই সুতরাং আর ভাইরাস বেবিতে প্রবেশ করতে পারবে প্রবেশ করতে পারবে তাহলে আগে ভাগে যাতে জানা যায় সেই জন্য এই সব মায়েদের কি করণীয় এই জন্য হচ্ছে ওই ইন্টারনেটাল চেকআপে गवर्नमेंट কিছু কিছু ফ্যাসিলিটিতে এবং দেশব্যাপী এটা এক্সপ্যান্ড করা হবে কিন্তু কিছু কিছু ফ্যাসিলিটিস যেমন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ সরারদি মেডিকেল কলেজ এরকম কতগুলি মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থাপনা আছে রাখা আছে যে ফ্রি অফ কস্ট মায়েদেরকে এই টেস্ট অফার করা হচ্ছে আচ্ছা এইচআইভি নিয়ে একটা স্টিগমা অনেক সময় কাজ করে যে পরিবারের বা যে যে ফ্যামিলিতে এইচআইভি পজিটিভ কেউ আছে সেটি যদি বাইরের কেউ জানতে পারে তাকে মোটামুটি ভাবে আইসোলেটেড করে দেওয়া হয় তার সাথে মেলামেশা চলাফেরা একই পাত্রে খাবার দাবার এই বিষয়গুলো নিয়ে তাকে মোটামুটি এক ঘরে করে দেওয়া হয় এবং সেই ক্ষেত্রে আবার তার মধ্যে এক ধরনের বিষণ্নতা এবং ফ্রাস্ট্রেশনের বিষয় কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই এবং সেই সব রোগী দেখে তো অনেক সময় সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিও থাকতে পারে এদের প্রতি আসলে মানে এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি খুবই দুঃখজনক মানে এরকম রোগ মানে যে কেউ হতে পারে হ্যাঁ ধরেন আমি একজন চিকিৎসক আমি যে আমার আমি যে কোনো সময় আমি ল্যাবরেটরিতে কাজ করি আমি কিন্তু ইনফেক্টেড হতে পারি যে কোনো সময় আমার হাতে একটা কিছু ঢুকে গেলে আমি হতে পারি একজন সার্জন উনি হতে পারেন এটা শুধু চিকিৎসকদের বললাম ইভেন আপনি যদি একজন সাধারণ মানুষ হন হ্যাঁ আপনি যাচ্ছেন কোন এক জায়গায় জার্নি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছেন আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো আপনার তখন আপনার পা ভেঙে গেল হাত পা ভেঙে গেল আপনার ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হবে এখন বিশ ব্যাগ সাপোজ আপনার রক্ত রাখলো এখন বিশ ব্যাগ রক্ত কি আপনি এই আমি যে পাঁচটা টেস্টের কথা বললাম ওইটা করার জন্য ওয়েট করবেন নাকি আপনি ট্রান্সফিউশন করবেন কারণ আপনার তো এখন বাঁচানো জীবন বাঁচানো দরকার তখন তো একটা এইচআই পজিটিভ ঢুকে যেতে পারে তো আমাদের এই স্টিগমা থেকে বের হয়ে আসতে হবে যে এইচআই পজিটিভ মানেই মানে যে খারাপ কিছু কাজ করেছে এই যে স্টিগমাটা এটা বন্ধ করতে হবে এই মেসেজটা যাওয়া দরকার যে আমরা কারোর সাথে হ্যান্ড শেক করলে এই একই পাত্রে চা খেলে ওনার সাথে যদি আমি একই পোশাক পরিয়ে থাকি একই টয়লেট যদি শেয়ার করে থাকি ওনাকে যদি কোলাকলি করে থাকি কোনোটাতেই কিন্তু এইচআইভি ট্রান্সমিট হবে না শুধুমাত্র রক্ত এবং যৌন সংসর্গের মাধ্যমে কিন্তু এইচআইভি ট্রান্সমিট হয় আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আমরা পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের কিছু পুষ্টি তথ্য আমরা জানাতে চাই দর্শক দেখে নিন অত্যন্ত পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি খাবার সরিষা শাকের মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমেই অনেকেই আছেন যারা শাক খেতে খুব একটা বেশি পছন্দ করেন না অথচ অতি নামি দামি খাবারের মধ্যে আমরা যে পুষ্টিগুণ খুঁজি বেড়াই সরিষা শাক থেকে আমরা সহজেই তা পেয়ে যেতে পারি সরিষা শাকে সবচেয়ে বড় পুষ্টিগুণ হলো এটা ক্যান্সার প্রতিরোধে খুবই
সি বি এবং পটাশিয়াম রয়েছে যেটা কিন্তু আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে সরিষা শাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যেটা আমাদের শরীরকে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কিন্তু অ্যান্টি এজিংয়ের ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এটি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে সরিষা শাকে ভিটামিন কে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এবং এটা আমাদের দাঁত এবং মাড়ির সুরক্ষা দেয় তাই গর্ভবতী মহিলা ও বারন্ত শিশুদের জন্য সরিষা শাক হতে পারে খুবই উপযোগী একটি খাবার সরিষা শাকে ভিটামিন এ তে পরিপূর্ণ যেই ভিটামিন এ কিন্তু আমাদের দৃষ্টিশক্তি সবল রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কোলেস্টেরল কমাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এতে ক্যালোরি পরিমাণ খুবই কম থাকে তাই যাদের ওজন বেশি তারা কিন্তু সহজেই সরিষা শাক খেয়ে ওজন কমাতে পারেন এছাড়া এতে সালফার নামক একটি বিশেষ উপাদান রয়েছে যেটি আমাদের শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে আমাদের দেহের ভারসাম্য তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং জিঙ্ক রয়েছে এবং সামান্য পরিমাণ প্রোটিন ও ফাইবার রয়েছে যেটা কিন্তু হার্ট ভালো রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাই গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সরিষা শাক কিন্তু সুস্থ সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা বাড়ায় এছাড়া এতে গ্লুকোসিনোলেটস নামক এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে যেটা ক্যান্সার প্রতিরোধে খুবই শক্তিশালী ভূমিকা রাখে এছাড়া এটি ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বাড়াতেও খুবই কার্যকরী সরিষা শাককে মোটেই অবহেলা না করে আমাদের প্রতিদিনের খাবারের সাথে কিছু না কিছু অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সতর্কতা ও করণীয় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে দুই হাত দূরে থাকা উচিত বারবার প্রয়োজন মতো সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে বা ভাইরাস ছড়িয়েছে এমন এলাকা ভ্রমণ করলে এই সতর্কতা নিতে হবে জীবিত বা মৃত গবাদি পশু বা বন্য প্রাণী থেকে দূরে থাকতে হবে ভ্রমণকারী আক্রান্ত হলে হাঁচি কাশির সময়ে দূরত্ব বজায় রাখা মুখ ঢেকে হাঁচি কাশি দেয়া ও যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা ঘরের বাইরে সুরক্ষিত থাকতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা প্রচুর পরিমাণে ফলের রস ও পর্যাপ্ত পানি পান করা ডিম বা মাংস রান্নার সময় ভালোভাবে সিদ্ধ করা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এইচ আইভি নিয়ে সার্বিকভাবে কি বলার আছে বা কি পরামর্শ থাকবে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ এইচ আইভি অন্য অন্য সব রোগের মতোই রোগ একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনার আমার স যে কোনো যে কোনো ব্যক্তি এইচ আইভি পজিটিভ হতে পারে তাকে অবহেলা করবেন না তাকে সাধারণ রোগের মতোই চিকিৎসা করুন যারা চিকিৎসক তাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে যারা এইচ আইভি পজিটিভ তাদেরকে আপনারা ডিসক্রিমিনেট করবেন না এবং যারা তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাদেরকে সহযোগিতা করুন তারাও মানুষ এবং এইচ আইভি হওয়া মানেই যে একেবারে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে সেটিও না এই বিষয়টি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দেওয়া ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা শুনলাম এইচ আইভি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকে অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই উপকার আসবে আপনাদের এই পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে সাইনাসে যখন কোনো ইনফেকশন হয় তখন আমরা বলি সাইনোসাইটিস এবং এই এই সাইনাসের যে আবরণ সেই আবরণের মধ্যে ইডেমা হয়ে যখন তারা এই সাইনাসের যে মুখ অস্টিয়াম দিয়ে যখন নাকে আসে তখনই আমরা দেখতে পাই যে পলিপ অ্যাকচুয়ালি দিজ আর দা মেইনলি আসে আপনার কোথা থেকে সাইনাস থেকে নাকের মধ্যে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়